Um, dois, três, isso! Maravilha, maravilhas! Olha só, o nosso pH, ele tá nessa coloração, meu. Essa coloração, ela é a bateria aqui, ó, dentro... Opa, caiu. Vamos de novo, vem comigo. E aí, galera, bom dia, bom dia, maravilhas. Olha só aqui os nossos medidores de pH. É, galera, olha só, hoje nós estamos aqui com medidores muito simples que você encontra fácil no mercado você encontra aqui no nosso fornecedor na descrição do vídeo a nossa grande amiga Daniele você tem aqui o medidor de pH com reagente aquele medidor que você utiliza uma bateria e você tem também aquele medidor de fitas tá certo então aqui você tem medidores simples onde você investe pouco aí nos seus medidores inicialmente e você consegue entender como que tá os parâmetros iniciais aí da sua piscicultura. Lembrando que você pensa em montar um projeto ou você já montou o seu projeto, você não pode abrir mão de fazer a medição dos parâmetros e entender como que tá a sua água para que você possa qualificar, para que você possa fertilizar a sua água, deixando o um ambiente natural para a entrada, o início do cultivo da sua piscicultura, tá ok? Então vamos lá, montou a piscicultura, montou a sua aquaponia, aí você tem que tirar medições aí, fazer o análise da água, entender como que tá os padrões, e aí automaticamente você pode colocar os seus peixes, né? A gente costuma dizer que é o seguinte, você colocar peixe num sistema onde o pH está totalmente diferente do ambiente onde esses peixes viviam anterior, automaticamente é como se estivesse levando um soco no rim. É, galera, exatamente. Imagina você, o peixe saindo de um pH 6.8 e ele entrando no pH 9. Meu amigo do céu, é pedir para ter mortalidade, é pedir para ter problemas. Galera, e não só... O pH, né? Existem também outros fatores, análise de água que tem que ser levado em consideração. E hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos falando sobre medidores. É, análise de água, isso é importante você saber detalhes. E aqui no canal você já sabe, tudo que é legal, tudo que é bacana, a gente apresenta e acompanha aí, beleza? Então vamos lá, que agora é hora de falar do nosso pH. Pessoal, é o seguinte, olha só, esse é o um medidor que você vai adquirir fácil aí com a nossa amiga Daniele na internet e você tem ele para fazer uma medição muito fácil é você tem um sensor aqui onde você coloca na água você liga o danado coloca na água e você consegue saber o pH muito simples muito fácil muito cômodo só tem um detalhe se molhar o visor acabou se o medidor de pH por esse motivo a gente indica sempre você ter um medidor de reagentes. É, esse aqui é bacana, se você quiser, está à disposição. Mas o medidor de reagentes é um medidor simples, prático, barato, onde você consegue fazer a sua medição aí e aí automaticamente você saber como que está o seu pH, tá bom? Lembrando, galera, que é o seguinte, existe medidor de reagente profissional, tá certo? E existe também o medidor eletrônico profissional. Obviamente que tem um custo mais elevado, a gente indica sempre para aqueles piscicultores que trabalham comercialmente, né? Mas inicialmente você ter esses medidores de aquário, já vai ter uma noção de como está todo o seu sistema, tá bom? Então vamos lá? Vem comigo! Pessoal, olha só, esses medidores de fitinha, que tem umas fitas, né? Ele é um medidor que utiliza-se muito para piscina, tá certo? Ele também serve para você, olha a fitinha aqui, ó. Ele também serve para você fazer a medição do seu pH, da sua alcalinidade, assim por diante, tá? Mas hoje estamos falando de pH. Olha só, foca aí, vamos focar, vamos focar. Vamos lá, aí, galera, é isso aí. Aqui nós temos também o um medidor de pH nesse medidor com fitas, né? Não é muito apropriado pois você tem que tomar muito cuidado para não encharcar essa fita, não mudar muita coloração, mas também dá para ser medido, tá bom? Beleza? 
Ô pessoal, agora olha só, esse aqui é o kit completo, né meu? É um kit aí que a Daniele tem, tá? Já tem uma maletinha específica, tá? Ele tem pH, ele tem salinidade, ele tem alcalinidade, ele tem um manualzinho aqui, ó, pra você seguir as instruções, tá certo? Você adquire aqui no contato com a Daniele. E esse kit, se você adquirir, você já tem todo ele junto aqui e você consegue fazer o análise mais aprofundado aí do sistema, tá bom? E aí esses outros reagentes a gente vai estar tá apresentando nos próximos vídeos, tá ok? Hoje nós estamos falando do pH e a gente vai mostrar para você como fazer a medição do pH o mais simples do mercado, que é esse aqui. Vamos fazer aqui a medição do nosso pH para você entender um pouquinho como funciona Aqui está o recipiente com a marquinha, dá para ver perfeitamente, certo? Eu vou pegar água aqui para você ver como que é. Se você tiver uma seringa... Opa, vamos focar aqui. Opa! Se você tiver uma seringa, facilita você colocar a quantidade até chegar na marquinha. Se não tiver uma seringa, você pode fazer isso aqui, olha só. Você vai pegar e você vai chacoalhando né? até ela chegar na marquinha que você precisa. Olha lá. Eu acho que ficou bacana. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo? Né? Olha aí, ó. ficou na marca, tá certo? Esse reagente especificamente, ele é três gotas, tá certo? Cada reagente tem uma quantidade de gotas para uma quantidade de água no reservatório ali, naquele medidorzinho, tá certo? Então, esse aqui são três gotas. O que, que a gente faz? Vamos abrir e vamos fazer assim, pessoal. Três gotas. Vira ele de ponta cabeça, desse formato, tá certo? Para sair uma gota bem encorpada e vamos lá, olha lá, três gotas, vamos lá. Um, dois, três, isso. Maravilha, maravilhas. Apenas três gotas desse pH tropical da Labicon, tá? E a gente vai saber como que vai estar tá o nosso pH, tá certo? Agora o que, que a gente tem que fazer, pessoal? Pegar isso aqui, ó, chacoalhar bem de levinho, não precisa chacoalhar forte, tá bom? De levinho e aí vamos aguardar por dois minutos e a gente vai saber o resultado do nosso pH vamos lá enquanto isso vamos falar um pouquinho da nossa tabela do pH tá para quem não sabe a criação de peixe sistema super intensivo é muito bacana você trabalhar com um pH neutro entre 6.8 a 7.2 né o neutro é 7 né o nosso famoso pH neutro 7 e a gente pode trabalhar dentro do limite de 6.8 a 7.2. Isso é o ideal para se trabalhar no sistema super intensivo, tá bom? Mas se você tiver possível variações de pH, aí tem que ter uma assessoria para você entender como fazer para esse pH estabilizar, né? Nem sempre você vai subir e descer o pH. Talvez você tenha que estar tá mexendo na sua alcalinidade, estar tá mexendo em controle de sais minerais, para você ter estabilidade no pH, e aí só depois você vê se há necessidade de você subir ou descer o pH dentro de um manejo específico para piscicultura, para você não ter mortalidade, tá ok? Então é isso, se a coloração atingir esse verde aqui, ele está 7, se ele for ficando mais escuro para o azul, ele vai ser um pH alcalino, aqui nessa tabela nós temos até... 7.5, mas se for um medidor eletrônico ou uma outra tabela, ou se ficar bem mais escuro que essa coloração, ela pode chegar a 8, 9, 10 de pH, tá bom? E se por algum motivo chegar nessa coloração mais amareladinha, essa coloração mais clara, é porque o nosso pH tá ácido, é, aqui em cima olha só, 6.6, 6.4 e aqui 6.2, tá certo? Então é isso aí. PH ácido também é uma forma não muito legal de manter o sistema, pois a gente tem que ter as nossas bactérias ativas, né? E o pH é fundamental a gente ter o equilíbrio. Lembrando que dentro de um manejo, se você tem um problema de nitrogênio na água, a gente tem que mexer primeiramente no pH, né? Não vou dizer exatamente o que faz, a gente não pode estar passando receita aqui para você não ter um problemão aí, mas existem vários fatores de manejo que muita gente acha que é só montar o tanque, colocar o peixe e está tudo certo. Então não é por aí, tá certo? Então agora vamos ver como está o nosso pH? Vem comigo, vamos analisar aqui sem corte. Olha só, o nosso pH está nessa coloração, meu. Essa coloração 
Ela a bateria aqui, ó, dentro. Opa! Caiu. Vamos de novo, vem comigo. Aí galera, olha só, com a tampinha fica mais fácil, né meu? Brincadeira, deixei cair aqui e mudou tudo, beleza? Pessoal, agora é o seguinte, olha só, a tabela tá aqui, nosso pH tá aqui, vamos ver que coloração que ele tá batendo, olha, acho que ele tá aqui, né? Olha que bacana, bem aproximado, vamos ver se dá um foco aqui, olha só, tá bem legal, né? 6.8 a 7.0, nosso pH tá top zero, hein? Olha que bacana, então... Quando você for montar sua piscicultura, antes de colocar os peixes, a gente tem que acertar o pH e depois outros análises que a gente vai mostrar nos próximos vídeos, tá ok? Pessoal, pH legal para você é de 6.8 a 7.2. Para quem tem aquaponia, é muito bacana trabalhar no 6.8, para que você tem um equilíbrio maior e melhor aí para suas hortaliças, tá bom? Dica aqui da equipe do Cabeção para você que acompanha o canal, meu. Olha só, compartilha aí com os amigos, compartilha com as famílias, se inscreva no canal, seja parceria aí da gente, a gente agradece o fundo do coração, tá bom? Então fica aí, amanhã tem mais vídeos para você. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Fui, tchau! Roda aí, garoto! Pá!